와 밀림을 지나니까 이렇게 호수가 펼쳐졌어요 진짜 해외 로케인 것 같아 여러분 안녕하세요 윤소희입니다 오늘은 어디 왔게요 <웃음> 오늘은 종등이길에 왔습니다 그래서 이제 막 도착했고 엄마! 오늘 바람이 진짜 리얼이에요 오늘 바람이 진짜 많이 불어요 <웃음> 지금 제가 있는 곳이 마지막제 주차장이고요 이 마지막제 주차장에서 쭉 내려가서 오솔길을 따라서 이렇게 종등이길 저도 오늘 처음이어가지고 너무 설레는데 한번 <웃음> 한번 내려가 보도록 하겠습니다 여러분 고고! 제가 여기 온 곳이 충주시인데 충주시에서 이렇게 트레킹 코스를 조성을 잘 해놨다고 하더라고요 앞으로 어떤 곳이 더 펼쳐질지 기대하면서 한번 내려가 볼게요 주차장에서 조금 걸어서 내려오면 종등이 오솔길이라고 이렇게 표지판이 보여요 여기서 이제 데크길로 이렇게 내려가면 오솔길, 숲길이 나오는 것 같아요 한번 가보실까요? 생태 연못까지는 900m라고 적혀있네요 가자 가자 빨리 가자 여기 숲속에 들어오니까 뭔가 더 정글에 온것 같아요 바람이 부니까 더 야생의 느낌이 강하네요 아, 오늘 피톤치드를 많이 마시고 갈수 있나? <웃음> 와, 너무 좋아. 오솔길 내려오니까 이렇게 찻길이 나와요 근데 여기 진짜 해외 로케인 것 같아 너무 예쁘다 충주호가 이제 잘 보여요 와, 날씨가 오늘 맑아서 그런지 진짜 깨끗하게 잘 보이네요 저기에 생태연못으로 내려가는 표지판이 있어서 연못으로 한번 내려가 볼게요 지나니까 이렇게 호수가 펼쳐졌어요 
별을 찾아서 무리에 떠 있는 별 모양의 수초섬을 보면서 일상의 잡념을 버리고 사색에 잠긴다는 컨셉트로 진행된 인공 수초섬의 디자인은 신경님 시인의 별을 찾아서 시를 모티브로 구상하였습니다. 여기 있어. 시도 여기 나와 있어요. 별을 보러 간다. 별과 별 사이에 숨은 별들을 찾아서 큰 별에 가려 빛을 잃은 별들을 찾아서 신경님 시인의 별을 찾아서 혼천일에 수초선 중앙 데크 위에 배치를 해서 수초선과 아름다운 조화를 이루도록 하였다고 해요. 수초선 중앙에 혼천이가 위치해 있는 게 뭔가 귀여우면서도 되게 센스 있는 것 같아요. 이제 박치까지 얼마 안 남은 것 같아요. 열심히 빠르게 올라가 보도록 할게요. 맞다, 충주호다. 발이 떴어요 지금 시간이 한 6시 20분 정도 됐거든요 그래서 조금 있다가 텐트를 쳐보도록 할게요 좀 쉬어야 되겠다 호수가 되게 잔잔하게 흐른다 이거 진짜 맛있어요 복숭아 복숭아 농축액 들어와서 그런지 약간 음료수 같은데 <웃음> 보니까 산도네요 알콜도 오늘따라 뭔가 <웃음> 한번 사보고 싶은 거예요 그래서 샀는데 어 되게 맛있다 생각보다 너무 맛있어 아, 이 좋은 풍경에서 먹어서 그런지 꿀맛입니다 꿀쭈 <웃음> 이제 7시가 넘어서 텐트를 한번 쳐보도록 하겠습니다. 오늘은 33리터짜리 배낭을 가지고 와서 발포 매트를 넣을 공간이 없어서 못 가지고 왔어요. 그래서 오늘은 에어 매트만 이렇게 가지고 왔어요. 에어 펌프가 고장이 나서 에어 펌프를 아직 못 샀어요. 그래서 손으로 넣어야 될것 같아요. 이제 다 됐어요 근데 여기 보시면 은 가운데가 뿔룩 터져가지고 이렇게 엄청 좀 이상하게 되어 있어요 <웃음> 에어매트도 새로 사기는 해야 되는데 
좋은 제품 있으면 추천 좀 해주세요 가려운 걸로 무게가 제일 중요해 <웃음> 이게 침낭이거든요 대값 들어온 제품인데 패킹을 하면 은 이렇게 작아져요 너무 좋아요 근데 여름 침낭이어가지고 가볍고 패킹도 진짜 잘 되고 이 패킹 잘 되는 게 너무 장점이야 텐트에서 자면 은 엄청 그렇게 춥지는 않더라고요 저는 솔직히 차박할 때가 더 추운 것 같아요 <웃음> 그래서 오늘은 이렇게 가벼운 여름용 침낭을 가지고 왔습니다 배가 조금씩 고프네 여기는 조금 아쉽게 노을이 안 보여요 근데 노을을 못 보지만 달이 진짜 밝게 떠 있어요 진짜 크다 오늘 되게 크고 예전에 제천에 청풍명월이라고 했었잖아요 오히려 여기서 진짜 밝은 달을 보는 것 같아요 오늘은 다른 거는 조금 미니멀하게 가지고 왔는데 먹을 거는 <웃음> 맥시멀하게 가지고 왔어요 제 기준에서는 좀 양이 많은 것 같아 <웃음> 오늘의 메인 메뉴는 나가사키 짬뽕 귀화식으로 준비했습니다 그리고 순살 족발 요거 편의점에 있길래 한번 사봤어요 바로 쿡에서 바로 데워 먹으면 은 왠지 괜찮을 것 같아서 한번 오늘 테스트로 먹어볼게요 <웃음> 오늘은 술은 참이슬과 이슬 똑똑 하나 더 있어요 근데 오늘은 뭐가 어울리려나? 왠지 짬뽕에는 소주 아니겠어요? <웃음> 그래서 오늘은 소주로 한번 먹어볼게요 아쉬우면 또 이슬 톡톡까지 먹을 수도 있어 <웃음> 백패킹 가면은 뭐막 자리가 평평하지가 않아서 테이블도 막 제대로 못 펴고 그랬었잖아요 근데 오늘은 데크라서 테이블도 마음껏 펼 수가 있어 족발을 뜯어서 바로 콕에 넣고 그리고 얘 먼저 데워주려고요 뭔가 조금 더 시간이 걸릴 것 같아서 맞았어요. 또 폭발했어요. 물 조절도 실패해가지고 이제 욕심 부렸나 봐요. 어떻게 물다 들어왔어? <웃음> 아나 진짜 황금훔친가 <웃음> 봐. 역시 똥손인가 봐요. 저는 <웃음> 됐다 됐다. 족발을 <웃음> 데우고 그 다음에 라면에 밥을 소스를 넣고 얘도 한번 해볼게요. 라면에 밥은 진짜 좋은 게. 발열체의 물량을 이렇게 표시를 해놔가지고 잘안 넘치거든요 오늘 평평해서 진짜 좋다 물선 맞추기도 너무 좋고 바로 부어 <웃음> 얘는 진짜 폭발할 것 같아요 우와. 매번 하지만 할 때마다 되게 신기해요 윤기 야들야들 다 데워졌어요 
소주가 달다 오늘 <웃음> 아까 석기 짬뽕도 맛있어요. 음, 순살 고기도. 음, 진짜 딱 족발 맛이야. 아, 족발이니까 족발 맛이 맞겠죠? <웃음> 근데 되게 부드러워요 고기가. 여기에 새우 양념. 이 들어 있었거든요 젓갈이 음. 음. 고기가 진짜 부드러워요 소주가 막 땡기는데 큰일 났다 <웃음> 제가 사실은 술을 진짜 못 하거든요 근데 또 이렇게 나와서 먹으니까 또술 생각도 나고 되게 맛있어 캠핑이랑 백패킹을 하면서 오히려 주량이 느는 것 같아요 <웃음> 좋은 건가요? <웃음> 좋은 거겠죠? <웃음> 벌레 <웃음> 오늘도 내 친구는 벌레 먹을 거 구경하러 왔나 봐 어떡해 줄수 있는 게 없는데 이렇게 나오면 나, 라면이 왜 이렇게 좋은지 모르겠어요 아니 밥 먹는데 진짜 벌레가 엄청 많이 꼬이는 거예요 나방이랑 막 날파리랑 완전 벌레 파티 했어요 그래서 빨리 먹고 안으로 들어왔어요 아니 오늘 되게 날씨가 맑아가지고 좀 별이 많이 보일 거라고 기대를 했는데 안개가 꼈는지 또 별이 안 보이더라고요 그래서 좀 아쉽긴 한데 내일은 일찍 일찍 일어나야 되고 왜냐하면 또 트레킹 하시는 분들이 또 오실 수 있으니까 네, 또 일찍 일어나고 출렁다리도 가야 돼요 그래서 오늘은 조금 빨리 자려고요 아니 베개를 부는데 갑자기 폐활량이 엄청 좋아지는 기분이야 <웃음> 여기 종댕이 트레킹 코스가 2013년도에 만들어졌더라고요 근데 제가 오면서 이렇게 보니까 길이 되게 예쁘게 잘 정돈되어 있는 느낌이었고 오솔길에 들어갔을 때는 자연을 좀 그대로 보존한 느낌이었어요 예전에 제가 태안에 바락길 걸었을 때그 기억들이 너무 좋아서 그 진짜 잊을 수가 없는 것 같아요 아직도 생생하게 남아있고 그 서해바다의 넓은 그 낙조를 본 것과 걸으면서 그 바다의 아름다운 풍경들을 진짜 잊을 수가 없었던 것 같아요 어 근데 여기도 어쨌든 호수를 끼고 있으니까 또 걸으면서 좀 시원함도 느끼고 그늘이 많이 있어서 여긴 정말 여름에 와서 걷기에도 좋을 것 같다라는 생각이 들어요 어 내일은 내일의 기대 하이라이트는 저는 출렁다리입니다 출렁다리를 너무 기대하고 있어요 <웃음> 정말 출렁출렁 할까요? <웃음> 그래서 내일 또 아침에 트레킹하러 오시는 분들이 또 오실 수도 있으니까 내일 아침에 일찍 일어나서 이제 출렁다리도 갔다가 이제 트레킹 코스를 완주하는 게 계획입니다 아 그리고 여기 박지가 이제 다른 분들도 오실 수가 있어서 좀 걱정을 했거든요 아니면은 대안으로 차박을 해야 되겠다 <웃음> 안 되면 트레킹 코스를 걷고 차박을 하자 이렇게 또 계획을 하고 있었는데 근데 다행히 아무도 없고 그리고 또 옆에 이제 한 팀만 또 계셔가지고 또 너무 운이 좋았던 하루였던 것 같아요 어쨌든 이렇게 또 잠을 잘 수가 있어서 
<웃음> 어, 너무너무 감사한 하루입니다. 그러면 여러분 저는 이제 잠자리에 들도록 할게요. 안녕 내일 만나요. 빠빠이 I'm gonna love you till the end of time Because a love like ours is hard to find <웃음> 진짜 잘잔것 같아요. 거의 한 번도 안 깨고 완전 푹 잤어. <웃음> 근데 해가 이렇게 탁뜰줄 알았는데 산에 가려서 해 뜨는 게안 보이나 봐요. 근데 진짜 잔잔하고 이 호수에 미동이 없어요. 엄청. 평화롭다. 고요해. 저번 주도 고요했는데 이번 주도 약간 마음의 심신 안정을 하기에 딱 적합한 곳인 것 같아. 오늘 아침은 그냥 간단하게 야채랑 사과. 당근 냄 당근이 가장 많이 맛이 나 느껴지는데 당근 사과 토마토 강귤 망고 몸에 좋다는 거다 들어 있습니다. <웃음> 아 맛있어. 근데 네, 백패킹 할 때는 아무래도 많이 먹는 것보다는 조금 가볍고 편하게 먹는 게 좋은 것 같아요. 그러니까 아침에는 특히나 또 빨리 자리를 비워줘야 되는 것도 있기는 한데 근데 좀 가볍게 먹으면 속은 편하더라고요 어제는 몸도 약간 피곤했었거든요 근데 먹는 것도 잘 먹고 <웃음> 바로 잠들었더니 또푹잔것 같아요 <웃음> 원래 배가 든든해야지 약간 잠잘 오는 거 알죠? <웃음> 배가 고프면 잠이 잘안 와요 저는 <웃음> 얼굴도 그래서 약간 좀푹잔 얼굴 <웃음> 멍때리고 있을 시간이 없다 물멍하기 좋은데 <웃음> 멍때리고 있을 시간이 없어 나 빠르게 한번 챙겨보도록 하겠습니다 오늘도 깨끗하게 잘 묶고 갑니다. 출렁다리로 출발! 여기가 피톤치드 솔숲이라고 팻말에도 적혀있네요. 매주 맑은 공기를 많이 마셔서 그런지 지난 겨울에는 감기도 한 번도 안 걸렸어요. 오늘도 피톤치드를 많이 마시고 가야 되겠어요. 
날이 도착했어요 여기 보시면은 제가 어제 이렇게 해서 이쪽에서 아마 쉬었던 것 같아요 하루 묵고 다시 걸어서 이렇게 현희치까지 도착을 했습니다 출렁다리로 한번 내려가 볼게요 여기는 쌍종 상종마을이라고 또 가는 길인가 봐요 이번 코스의 하이라이트인 출렁다리에 도착을 했어요 여기 코스가 길지가 않아서 진짜 남녀노소 누구나 와서 걷기에 되게 좋은 것 같아요 오늘 날씨도 너무 좋아서 진짜 환상적이에요 여러분 드디어 트레킹까지 완주했습니다 여기는 확실히 숲이 잘 되어 있고 걷기가 정말 좋은 곳인 것 같아요 흥주시에서 관리랑 조성을 되게 잘 해놨어요 많은 분들이 오셔서 한 번쯤 걸어 보셨으면 좋겠습니다 정말 강력 추천해요 이번 주한 주도 제대로 힐링을 하고 흔적 없이 저도 잘 다녀왔고요 다음 주에도 더 좋은 곳에서 함께 해주실 거죠 다음 주에 다시 만나요 안녕 윤선우 이만 현실로 복귀할게요 슬퍼 안녕